Earlier this week, Israel announced that it had arrested six Jewish Israelis in connection with the aforementioned murder of Mohammed Abu Khader. Three of the six Jewish terrorists have confessed to the crime at the time of filming this edition. A conversation has been sparked in Israel about whether to treat these Jews in the same way Israel treats Palestinian terrorists and to demolish their families' homes. We asked Israelis in central Tel Aviv for their thoughts. אני חושבת שמשפחה שלמה לא צריכה להיענש על מעשה של אדם אחד, גם במקרה של המחבלים וגם במקרה של היהודים. הייתי אומר שתהרסו. תהרסו גם את זה וגם את כל, הב... כל, הב... כל הבית של אלה שהרגו את השלוש... שלושה חיילים. גם של המחבלים וגם של הרוצחים היהודים. אמת, אמת, זה צריך להיות שווה. אני חושב שצריך להרוס לא גם בתים שלהם, בתים של הגבית קרובים שלהם, כולם. אני חושב ההפך, לא צריך להרוס להם את הבתים, מה שהם עשו זה גבורה, בוא נגיד ככה, אם הרגו לנו שלושה אזרחים ישראלים, נערים, ילדים קטנים, אז להרוג אחד מהם זה לא, זה לא מה שישנה להם את הפנים. אתה בעד מהלכים של נקמה, אני מבין. אני בעד מהלכים של נקמה, כן. אני חושבת על הרס בכלל, שיש לנו יותר מדי מזה. ובואו נתחיל לאהוב. אני לא חושבת אם להשתמש את הבתים יכול לעזור לפתור את הבעיה. אני חושבת שזה יהיה עוד סיבה להם להתחיל את המדינה. ואז זה יהיה, כמו שהם אמרו בתקשורת, זה פינג פונג. אני בעד להעניש, כמו שמאנשים פלסטינים, גם צריך להעניש יהודים, זה כולנו בני אדם והם עשו גם פשע. אבל אני לא חושב שצריך להרוס בתים, יש פה, יש פה משפחות, והמשפחות לא צריכות להיענש על זה. אפשר כן לתת קנסות, אפשר כן להכניס לכלא, אבל לא, לא להרוס בתים, כי יש פה עוד אנשים שמערבים בזה. דעתי שלא צריכים להרוס בתים, כאילו לאף אחד, אבל אם הם עשו משהו והם צריכים להרוס את העונש שלהם, לא בדרכים של הריסת בתים, אלא... לקחת כאילו לכלא או דברים אחרים? לדעתי לא צריך להרוס לאף אחד בתים, אני לא חושבת שזה עונש שהוא פייר. מה שצריך לעשות פשוט להעמיד אותם לדין וגם להעמיד את הרוצחים שרצחו את האנשים לדין. הם צריכים להיות במשפט וכל מיני דברים, אבל להרוס את הבתים זה לא, לא טוב, אני חושבת. Punitive home demolitions, which have not been proven to be effective deterrence to terrorism, are illegal under Article 53 of the Fourth Geneva Convention, which state that the destruction of property belonging to private persons is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations. However, during the last decades, Israeli Supreme Court justices have rejected petitions arguing against this punitive measure, despite Israel being a signatory to the convention outlawing this practice. 